。哈喽哈，我们现在要带着狗狗去我们家附近的那个 Lake Mead 湖旁边去玩一玩一玩啊，因为接下来我们要把它们送去寄养一个月，就觉得它们可能没有机会。哎呀，开心开心啊！嗯。嗯，开心开心。好几个贝，然后我们这次选的是 Las Vegas 贝，没想到这么多车。我们这这就从主路到这个贝两个麦，我们晃晃悠悠晃了快二十多分钟，因为这路实在太难走了。哎、哦、呦，这么多！哎呦，这个这么多房车，看见没？这房车怎么会长个儿啊？好喜欢那个小蓝法斗啊，但是他又好讨厌那个鹰斗。刚才我带他们出去玩，本来 off l e a s h 让他们在岸边跑跑
，结果蓝精灵就往回跑，就非得去找她小男朋友。但是小男朋友的哥哥呢，又想要插足一下，蓝精灵现在就很不爽。就既想要去找小男朋友，又不想要碰到的小男朋友的哥哥樱豆。嗯，蓝精灵啊，你看，望眼欲穿，他就看着那个小狗，小狗就在这儿。哎，啊、哦，这几个阿米戈斯他们都是一家的，都是在这儿露营的。还有房车，然后他们就占了这个这边这一片小沙滩。那蓝精灵今天交男朋友啦！哎呀，累得他，累得他够呛，开心死了。行了，人家都刚才都跟你玩半天了，你不要再过去烦人家了。阿米戈斯又是皮划艇，又是摩托艇。就在人韩国大哥跟前儿在这晃，他不怕把人家那个鱼线给卡了吗？真的是，这这啥啥觉悟，太不自觉了。那大哥今天就指着这钓鱼吃饭呢，这就是韩国大哥的房车。蓝精灵换了一个稍微长点的线。偷偷摸摸的往前走，来了，嘿嘿嘿嘿，这就是啥呀？这就是狗狗的交流，他们不知道在那商量啥呢。冷静点啊！叫啊！你看人家就把人家都叫跑了，蓝精灵就在那想：你走开，我要和你弟弟玩。洞顶乌龙茶。就是洞顶乌龙不应该。对，就是这个东西是，就是对。别让他煮太开，就一开咱就喝。好、嗯、了，奶奶，乖乖，嗯，你好乖乖，是不是？来，给你的水果吃，好不好？那个呢，给你吃。嗯、哎呦我的妈！蓝精灵傻不傻呀？啊，傻不傻？给自己摔默默吧！啊，没想到啊，你还拴着呢吧？啊，你以为我能像和壮壮一样给他完全放开吗？不可能的，老娘很了解你的。开心吗，小壮壮？今天开心吗？累够呛，出去玩一趟。我之前一直以为蓝精灵讨厌所有的狗，今天真的是肉眼可见，他见到那个小法斗，那个小公法斗，哦哟，那个小迷妹那个表情，就那个望眼欲穿，隔那么老远看着人家那感觉，哎呦喂，蓝精灵，嘿，这点出息。你俩今天累的，连这两栋楼梯都不想上沙发了，是把你俩累够呛今天。哎呦，蓝精灵，舞龙舞狮，大家都说你舞龙舞狮有多动症。嗯，你是不是有多动症？今天上午我们带着我们家狗啊去湖边跑了一圈，把我们四口都累够呛。所以今天晚上呢，我们打算简单吃点晚饭啊。我要用我的豆浆机配合我的大同电锅做一个豆腐脑，然后用我的电饭煲做一个简易版的发面饼。那平时呢，要我如果包包子呀、包饺子。包大量一点的话，和面我会用和面机。那今天因为我要做一个比较小的发面饼，用手来和面就可以。这里边呢是二百五十克的面粉，然后我们往里加大约一克的盐。你如果有糖的话，加点糖它会促进发酵啊。往里加三克的酵母
然后我们要往里加水，我们要加二百毫升的热水。我打算用六十度的热水来做，因为现在是冬天嘛。那我们要先 unlock 这个热水机，然后把我的温度调到六十度，嗯，二百毫升就可以了。这个饮水机啊，是我最近的心头好啊！自从它来了以后，我们家烧水壶都不太用了，因为它三秒就可以出水，而且就是可以自己调温度，嗯，可以自己调刻度，就是你想要多少的这个量。然后它还有一个儿童安全锁，就以免小朋友烫到，因为它可以呃定温度嘛。我觉得对于妈妈来说，啊、呃，冲奶粉会比较方便，就调一两个键，摁一下，它就自动出水。你看，这就是出了，我刚才调了二百毫升的水嘛，这就是整整二百毫升六十度的水。那我们现在就来和面，先把这个酵母、还有盐和面粉稍微搅和一下，然后我们慢慢的往里加这个二百毫升的水。边倒边搅，然后它会成这个絮状。先暂时不用上手，因为这样，你看就变成这个样子。先暂时不用上手，等没有干面粉的时候再上手，这样就容易不容易粘手。而且我觉得发面饼它方便的是呢，它不需要像包子一样，就是你要呃完全醒发到两倍大，它其实是属于比较省时的发，醒发一个半个小时就可以直接制作了，然后就上手来揉这个面。现在这个面团呢就揉好了，就不需要它太光滑，我们就可以去呃醒发它啊。那醒发它呢？我们要就要借助我的大头男朋友啦，六十度的温水，八百毫升的水吧。我觉得它的这个颜值超高，有没有？好小清新啊！我一般后边就是放纯净水，它后边有一个很大的水箱，我看这是多少？三千毫升的一个水箱。纯净水放进去，早上想喝随时喝，泡个茶呀什么的都很方便，不需要上那个热水壶还得等。我现在这热水壶就只有在，比如说炖汤啊，或者是炖肉啊，需要大量的热水的时候，我用它烧完，再往里加。像平时现在喝水我都用它，多可爱，小清新适合我吗？<笑>不需要插电，我只需要这个大同电锅提供一个温暖的环境。需要发酵的面团放进来，然后盖上我的锅盖儿，就让它慢慢发酵。这里面呢是我早上走之前泡的黄花菜，然后香菇，现在已经被我切成条了，还有木耳也被我切成丝了。香菜、葱、午餐肉，我吧，作为一个喜欢做饭的人啊，我特别喜欢买这些什么。各种厨房小家电，尤其是在海外，其实有很多就是小时候吃的小吃啊，像豆腐脑这些什么煎饼果子呀、啊，你不是特别容易买到。然后如果呢是有这些厨房小家电，它能让我助我一臂之力，让我做出接近于小时候吃的这个口味的东西，我是很喜欢尝试的。我们家呀，这些厨房小家电。只有您想不到的，没有我没有的。上次我介绍了绞肉机、电饼铛，然后我家还有什么破壁机、和面机、慢炖锅、哎食物烘干机、豆浆机。豆浆机我就有俩，但但这个是我新入的，我特喜欢。电饭锅也好几个，我喜欢买这个厨房用具啊，厨房电器。这是为啥？大家一给我推荐，我大头男朋友，我立马就冲去买了，因为我觉得这些是可以让我的生活便利的。就是我虽然喜欢做饭哈，但是我并不是说永远都有时间。去做饭，或者永远都保持热情、满怀热情的去做这个饭。在我懒得做饭的时候，就像今天，我就想简单吃点就让我上科技，我就也可以吃上一顿啊美味的饭。我正好就昨天卤的牛肉，今天可以切上来吃，然后再凉拌一个黄瓜，配上这个豆腐脑，加上发面饼，完美的一顿饭。把菜板洗了一下，然后我们来处理黄瓜。上次我做了拍黄瓜，这次我们来做个腌黄瓜。壮壮过来吃黄瓜啦！吃你吃豆腐脑，喝鸡门糕呀？蘸牛肉
。哦，你可以，咱可以尝尝那个新的鸡高粱。可以，老板你真行。嗯。一百 CC。一百 CC。来，陈建玲，吃一个。不管玩的多累，只要有吃的，那绝对是又是精神小狗一枚，<笑>是不是？稍微撒一点盐，让它杀一下水，切成小方块。准备好了，我们来做这个豆浆啊，呃，豆浆，我的经验就是干豆和水的比例是一比十。那我们这个因为是一个比较便携式的一个小型的豆浆机，就是它很适合我们这种小家庭，而且呃放到房车上也不占地儿。做豆浆的话，它是可以用干豆来做豆浆的，因为我要做豆腐脑嘛，所以我的这个。豆子我是提前泡过的，六十克的干豆。这个小的这个豆浆机呢，它是只有最高是有六百毫升的水。以水的密度来说，六百毫升就是六百克，所以呢，六百毫升的水。我就要弄六十克的干豆，这个就是六十克的干豆泡发的样子，倒进我的豆浆机里面，然后加六百毫升的水，这么一杯量，正好就是我们两个人一人一碗的豆浆的量，而且它有自动清洁的功能。然后我特别喜欢的一点是什么？等会儿啊，它还配了一个养生壶。煮茶器，这我觉得它拿到房车上特别方便，也不占地儿，小小一个。然后呢，我买这两个就等于是买了破壁机、豆浆机、养生壶、煮茶器、热水壶，这个还能做汤。我当然我没有用它做过汤，它还可以打果汁。嗯，对，所以我觉得这一套我非常喜欢。哎，然后我们现在就去做我的豆浆。五谷啊，做酱啊什么的，就是这这些功能我都不太用，我主要就是做这个豆浆。我们现在就把豆浆键打开，它现在先来加热它啊、哦。我这个面呢，已经在大铜电锅温暖的环境下醒发了大约二十分钟、三十分钟了。那我们现在呢，就准备来做这个发面饼啊。首先我们来做这个油酥，食用油里面加上干面粉，油酥呢就调成这个质地。揉一下，揉搓均匀以后，我们把它按压一下，然后擀成一个长方形的饼。嗯，然后我们就可以把这油酥倒在上面，油酥倒在上面，我们把它刷均匀，用胡椒给它铺一层。豆浆机就是现在已经是加热完毕，开始打了，然后可以撒一点蒜盐，就加一点，加一点点味道就可以了。因为我们其他的菜都它都是有咸味的，然后撒点葱花进来。时候呢，就这边也切的大一点，宽一点，然后这边就窄一点，因为你到最后要往里包嘛。哎，我们现在就来包这个饼啊，一层，两层，嘚一层，然后这边大一点，把它包裹住，嘚一层，嘚嘿嘿嘿，这稍微收一下边儿。这就是一个饼，千层饼就是这个样子的。那里面有好几层，我撒上几颗黑芝麻，然后就是我们的电饭煲要隆重登场啦！里边加一点儿以食用油，然后呢再加一点水，水煎包的原理。<笑>然后呢，我们就把我们的这块发面饼丢进去。
。电饭锅呢，我要先用蒸煮模式啊。为什么要调到蒸煮模式呢？因为这个蒸煮模式本来是给蒸菜用的嘛，它就是为了保持这个蔬菜的新鲜和翠绿，它的火力没有那么大。第一轮我们先用蒸煮模式，在熟的同时也在醒发，在的发起来。到 start。接下来在等我的豆浆和方便饼做好的时候呢，我们来把我的大铜电锅准备好，因为这个豆浆呢，你啊、呃、放进去内置，让它凝固的时候呢，你要需要保让它保持一个温度。刚才我的这个呃大铜电锅里边不是有六十度的热水吗？因为要醒发那个面团，就还是用同样一锅水，我们把它加热，然后呢，呃内锅里边放。内脂，我家为什么会有内脂呢？因为我之前还用它做过豆腐，原来可喜欢玩豆了，就各种做豆腐啊，做啥的。那这个内脂呢，以我现在就是六百毫升，呃，六十克的这个豆子，我来放二分之一 teaspoon 的量就够了，就是这么多，这就是二分之一 teaspoon。刚才我们豆浆机已经响了，然后这个大铜电锅呢，就这个温度也差不多了，就不需要让它沸腾，就它只需要保持一个呃热的一个状态就行。放到保温的键，然后呢，这个内脂我们用温水把它化开，晃一晃。温水把它化到就是没有颗粒状，就是它是无色无味，但是就是内脂做豆腐呀，它都是会有一点点酸味的，所以内脂不要加太多。把豆浆给它倒出来，是把豆浆趁热啊，因为在它这个要凝固的话，要一定要趁热。就把这个豆浆打进我们的内脂水里面，搅拌一下，让它使它均匀以后呢，可以可以稍微撇一下它这个浮沫。把我们的豆腐脑呢，放了内脂的豆腐脑放到电锅里面，然后盖上我们的内锅的盖儿，再加上这个，就让它在保温模式下。自学成才，它的自动清洗功能呢？它不是说让你它自己在那儿刷，可能是不可能的。它就是里边这个呃刀片它会自己快速的转。这时候呢，我的经验是要往里加热水。就变通来说呢，像我原来那个没有没有自动清洁功能的那个豆浆机，其实你往里加点热水，然后呢，让它在是不是豆浆模式再自己打一下也行啊。感受一下这个清洗模式哈、啊，就是飞速的转一分钟，所以其实是加热水，我觉得是呃比较好用的。自动清洁模式已经结束了，我们把它拔下来，我们看一下这个自动清洁模式啊。其实我觉得它清洁的还可以啊，就没有像我们巴底啊、糊锅那种。然后它还送了一个这个小刷子，我自己再涮一涮，搅吧搅吧，搅吧搅吧搅吧搅吧，就特别干净。你这个还能打果汁吗？可以打果汁儿，它可以当破壁机用。是咱们那个榨汁机，对，那个破壁那个榨汁儿、那个。咱们家榨汁儿机，咱们家破壁机、豆浆机都是这一个了。就咱咱家那些大的，咱家那些大的，我现在你没看，我现在都不用了。就是我觉得，就可以榨西瓜汁儿。可以榨，榨什么果汁儿都行 ，smoothie 啊什么的。真的是，它它自动清洗完了。嗯，真的是很干净啊！我的这些实用小家电，我们家基本上所有的这个中式小家电都是在华人生活馆买的，大家可以搜华人 store dot com， 就是他们的网站。我觉得在北美生活时间久的朋友都知道华人生活馆，为什么呢？因为就在这些什么杂七杂八的这些，呃，平台出现之前，它就已经在了。我记得我十几年前我的第一个电饭锅，然后还有我的第一代豆浆机、电饼铛，都是在华人生活馆买的。然后现在人家三月份一整月是十四周年庆，十四周年。
十四周年庆，对，现在是全网最低价，大家可以去有如果有需要的话可以去啊、呃、看一下。我觉得他们的豆浆机啊、电饭煲啊，像这个电饭煲，呃，我们家两个电饭煲，一个是小的电饭煲，是那个相印的，然后还有一个这个稍微大点，我觉得这个特特好用，就煮粥啊，朋友来的多的话，这个容量也够，做饭快，那做饭特快，对，就是如果特着急的话，呃，它有个 quick 模式，你做多少饭。多少米，它都是二十分钟。本来呢是想要简化我的生活哈，就能就不买东西就不买东西。但是这个烧水壶的确是让我觉得生活很便利啊。它出水的时候就是三秒钟就直接出热水，它不会有那个嗯千滚水一直你这个水一直保温啊，就那种嗯问题。我就老觉得那种水吧喝了可能不健康，所以这个。而已，还再强调一下，我是始于颜值啊，始始于颜值，忠于功能。我真的是非常非常喜欢这个热水器。我们现在把这个呃黄瓜已经腌出水来了啊，腌出了一些水，我们把它稍微攥一下水。当当，现在激动人心的时刻到了，我们要做这个豆腐脑的卤。五串肉下去，让它慢慢煎，煎到四面金黄，木耳、香菇还有黄花菜，倒进去翻炒。我们往里加鸡汤或者是水，咱自己吃嘛，就加点鸡汤吧，有机鸡汤。有机鸡汤加进去，然后我们盖上盖，让它熬一下。然后我们刚才的电饭锅那个呃发面饼，第一轮已经好了，我们现在把它去翻一个面。那刚才蒸煮模式。已经完了，然后它现在就是这样，然后我们在上面稍微简单的刷一点点油，哎，它这个就是脆皮的，然后用快煮模式再把另外一面呃煎脆，嘿嘿嘿，那烧一点油，我们凉菜的这个料理呢，就是这个蒜末。加了点辣椒，然后放上一几颗花椒，然后待会儿油泼的时候就泼在这个上面，把这个油泼一下，加点醋。和上次拍黄瓜的做法完全不一样。啊，昨天卤的牛肉和牛筋，切一下。白胡椒粉，我特别喜欢吃白胡椒粉。然后加点生抽，加点需要摇一摇的酱油膏。给它加一个水淀粉，让它变浓稠。我们来看看这个豆腐脑有没有成功。在大同男朋友的协助下，成不成功就在这一哆嗦了。没事不成功就当咸豆浆。成功了呀，这不豆腐脑吗？放到那个模具里压一压，它就是豆腐。可以啊，那是相当可以。山区，这就是完美的一个豆腐脑。看看咱们的这个发面千层饼，暄软，外边壳是硬的。外边是脆的，里边是暄软的，千层饼。蟹壳啊？蟹壳黄？三妹，哪蟹壳黄啊？这比蟹壳黄差远了。来吧，我们吃饭啦！今天我们喝五十八度的
金门高粱，就是在洛杉矶买的。朋友们说这是第一批出口的。让我们尝一下，我还从来没喝过五十八度的，好像之前喝的不是五十三就是三十八。哎，还拧不开呢。呵，来我们的酱牛肉，酱牛肉和牛筋，配我们的豆腐脑，加上一个酱黄瓜，还有一个小螺蛳，就空口吃，然后再就是一个发面饼。简简单单的一餐，我们喝多少呀？喝，我们悠着点喝吧。啊，这个好像比那个五十三度的冻完了以后更稠了耶。一百五十 cc。我哪知道这这哪哪能看出来是一百五十 cc 啊？没有刻度。先先喝这下，我这这瓶子好凉啊。先吃口饼再喝。先吃口饼，我先干喝一口。耶。啊？不行，我得干喝一口。尝一下这五十八度的高粱和五十三度有什么区别？哇、哦，这个好像是冲啊！一斤斤的豆腐脑。咱俩这是不是相当于吃早餐喝金门高粱啊？我为什么说这是一个嗯简易版的豆腐脑呢？正经做豆腐脑其实是用应该用那个破壁机功能打出豆浆生的豆浆，然后过滤，过滤完了以后把豆渣过滤出来，然后再把那个生的豆浆煮熟，再去做内酯去点它。我这个就是省去了过滤和煮。嗯，所以它的这个口感呢是属于绵密的口感，不像就是你过滤出那个豆渣以后，它是那种顺滑的口感。我为什么现在喜欢这样做呢？第一呢是这个豆浆机它的确是打的已经很细了，就你除非用那个破壁机功能哈，它是能滤出渣；你用它的豆浆功能，它已经打的非常细，你基本上滤不出来，就完全滤不出来渣儿。第二，之前啊做这个豆腐脑或者豆腐的时候滤出来的豆渣，我觉得都浪费了。做过豆渣饼，做过豆渣馒头，做了豆渣饼干，还是消耗不完那么多的豆渣。不浪费的前提下，我觉得就用这个，呃，豆浆模式。打出来的这个豆腐脑，我就觉得方便、简单又好吃，又不浪费。千层的饼，暄软的饼，整一个，整一个，整一个，嗯。喝了这杯酒，这顿饭吃完了，我们就要启程回台湾了。